，把这份电报即刻发给黄国祖。是。抗日战争刚刚胜利，蒋介石摆出姿态，假意邀请毛泽东到重庆会谈。与此同时，简称“军统”的国民党特务组织——国民政府军事委员会调查统计局，秘密启动潜伏在延安的特务，阴谋和罪恶在空气中弥漫开来。现在赶紧回家牺牲定远将军的独子，是。都说虎父无犬子，你应该去作战部队，怎么来我这儿了？因为战场上的形势瞬息万变，准确的情报工作能够带来胜利的战机，更能避免掉很多不必要的流血牺牲。还有就是因为，家父就是因为情报工作的失误，才被国军区的。好，既然如此，后台来报道。是。老同学，赵云飞，哎呦，你吓死我了！怎么这么多年没见了，胆子还那么小啊？吓我一大跳！听说你已经到军统了？对啊，我告诉你，以你现在的身份，真的不适合一惊一乍的吓人，知道吗？什么军统不军统的，不就是跟你一样吗？技术部门干活的呀！走走走走，跟我吃饭去！啊，哎，这么多年没见了，一起下个馆子。老同学，你觉得延安那边能来重庆谈判吗？这我哪知道？再说，这种事儿咱们说了也不算。是，确实不是咱们说了算。但是这重庆街头啊，庆祝日本投降的胜利，遍地的纸屑都还没被风吹散，这个国家的人民是真的不愿意，也不能再陷入战争。我看你是有点喝多了吧？快吃，吃完送你回去了。我哪儿喝多了？我最近总在看他们的《新华日报》，我也看了毛泽东的一些文章。我觉得延安那边是会避免这种战争的可能性，所以我觉得这次毛泽东真的有可能来重庆见蒋委员长，他们不会放过这种历史机会。李飞，喝酒来，这个话题就到此为止吧。以后也别跟别人提起了。你以前不是？再也不是了。再也不是当初那个白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡的年纪了。我已经成家了，就想修修电台，过过自己的小日子。像这种两党之间的国家大事，咱们还是别忘义了。你干嘛呀？先走了。
，小齐。再也不是当初那个白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡的年纪方面的情报分析，毛泽东很可能不敢来重庆。看来他毛泽东也怕死了。既然他毛泽东不敢来重庆，那我们也就无所顾忌了。根据总裁的指示，宁可错杀三千，绝不放过一个。一旦你们发现了中共地下党，马上采取行动，杀无赦。是，训练所里出来的人可以派上用场了。这里都是训练选拔出来的精英，请长官训话。我不看你们的体格有多强壮，也不看你们的枪法有多精准，我要看到的是你们的精神和斗志。你们将是对抗共党谍报精英的死尸。你们必须拥有为党国大业、奋死效忠的勇气和觉悟。我这次来，给你们带来一个好消息和一个坏消息。好消息是，你们即将成为军统的精英；而坏消息是，我选拔特别队员，只需要五个人，只胜出的五个。战略情报局回来那批的，长官好眼藏武器，你犯规了，就不怕军法处置吗 ？No rules but to win。这位长官说中国话。长官，我可以为党国尽忠，所以我不能死在这里。报上你的名字。庄内教。叶区长，技术科庄美娇报道
。当了科长以后，感觉怎么样？戴局长很是挂心啊。请帮我转告戴局长，技术科同仁一定戮力同心，完成党国交给的任务。跟您汇报一下，能派出去的侦测车，今天都已经上街了。不管共党分子躲在任何一个阴暗的角落里，只要他们动手发爆，就一定被我们监测得到。我相信美国人的这批设备。更相信技术课的同仁。老板，我想问一下，这张照片是在这儿拍的吗？这城里照相馆很多，背景大多相似，但这张照片确实不在本店拍的。你还是去别家问问吧。谢谢老板。对不起，对不起，不好意思啊，我刚才看报纸呢。你没事吧？不好意思啊叶区长，行动进展顺利，已经按你们的指示进行了重点排查。现在城里所有的照相馆都在我们的监测当中。这批美国的监测车果然好用啊，发挥了关键性作用。至于你们虽然有伤亡，但收获也很大。是科长指挥的好，行动队那帮只是抓了一些没有用的小鱼小虾。继续二十四小时不间断搜索。是。现在重庆敌特方面究竟有什么动向？我们埋伏在国统区的广大的情报工作人员已经调动起来了，各种情报正在源源不断的汇总过来。嗯，准确的情报至关重要。嗯，毛主席的安危关系到我党我军将来的命运呀、啊，耿龙啊，情报工作是一切工作的基础。只有掌握了准确的情报，我们才能在战争中掌握绝对的主动。慢走。哟，小长官，要点什么？一盒红细胞。好嘞。小心！敌人的无线电侦测车一直在波动着。明白。天线才是我们的重点监测对象。所有装了超过广播接收标准天线的，都跟我先抓回来再说。是。不要一天到晚就跟我说是，知道从哪里下手吗？贫民窟、二层以上的建筑、近郊区。这三个都是我们的重点排测对象。所有城里主要高层建筑的最高处，都要架设我们自己的天线。有了天线，再加上流动侦测，相信共产党的无线电台将无所遁形。明白了哈，行动吧。是。是
接个活。你们每天没日没夜的这么巡逻，也怪辛苦的。没事儿，还有侦察车呢，我们就是摆摆样子。我刚才已经看过了，敌人的监测车每隔十五分钟就会在前面那条街过一辆。刚刚过去了一辆。新车吗？尽快发的。
，钱包，钱包，要给两个人，走了走了，钱包，钱包，小大哥，刚刚下手有点重，不好意思。主子，谢谢你。要不是你来，我真不知道该怎么办。刚才你一个同学去店里找你了，说要去你家看你，王老板不放心，才叫我过来。您不是肖长官的那个朋友吗？啊，这位长官。你要点什么？王老板是吧？对，您就别叫我长官了，我听着不习惯。好，那您贵姓？我姓赵。那我就叫您赵先生。呃，肖琪平常除了在你这儿买烟以外，他会给他们家太太买些什么呀？您这是？哦，我是他的旧日同窗，我看他每次老来您这儿买东西啊。我就想问一问他们家太太喜欢吃一些点心啊，或者糖什么的，你就每样都给我来一点，我一会儿要去登门拜访他。明白了，一看您就是重情义的朋友，真好。您等着，我给您备货啊。你这店里边货还挺齐全的呀。那是，重庆市面上有的，我们家有；市面上没有的，我们家也有。柱子，哪儿那么多废话？赶紧给赵先生备货。哎，告诉王老板，事情办妥了。小姐，来怎么不跟我说一声？嗯，怎么了这是？刚才差点被你们军统的车给撞了。这军统也真是的，无法无天的。哎呀，嫂嫂子，我也在军统任职。嗨，都不知道外面的人现在都怎么说军统。哎呀，真是。真真，少说两句吧。我也不是在说他。别听他瞎说，那你先坐。哎哎，要不这样吧，我先回去了，你先好好休息休息，我下回再来看你啊。我先走了，嫂子。嗯。嫂子，别脾气。慢点啊。想的周到，还主子过来解围，敌人的监测车都开到咱们楼下了。没事吧？你没受伤吧？没事，放心吧。你那个同学没什么问题吧？
。赵云飞这小子虽然人不坏，但毕竟是军统的人，我会多注意他的。千万要小心。石佩英，你终于露出了你的马脚，所以你没法到你的主子戴笠那儿去领功请赏了。戴某，坐坐，坐。蒋介石假意抛出和谈的橄榄枝。试图将蓄意制造战争的责任嫁祸于共产党。然而，在决定中国命运的历史关头，中国共产党人仍决心以极大的努力和耐心，领导人民来制止战争。一九四五年八月二十八日，毛泽东在美国大使赫尔利、国民政府军委政治部部长张治中的陪同下，乘坐飞机抵达重庆。传递了错误情报，毛泽东还是到重庆了。我更担心的是，洪湖族里面已经有人叛变了党国。洪湖族的精英们，不都是在戴局长面前发过誓吗？秋啊，这么多年下来，你还没看到吗？有多少我们同仁的誓言，抵不过共党那所谓的信仰？属下的确是见到了，但是请局长放心，我毛人凤以戴局长为楷模，誓死追随领袖，为党国效忠。你我都是江山人，党国的江山可不能变成共党的天下呀。是，属下这就下去布阵，至少在重庆，不能让共产党在谈判期间。还那么猖獗。新华日报发表四位读者来信说，毛泽东先生毅然来临，使我们过去听到的对中国共产党的一切污词和误解完全粉碎了。毛先生来语，证明了中共为和平、团结与民主而奋斗的成立和决心。这的确反映和代表了我们老百姓的要求。毛泽东不顾个人安危，亲自出亲这一行，向国内外宣告：中国共产党是真诚的盟军，是真正的代表全国人民的力量。听什么呢？搜寻敌方的电台，发现了一个异常信号，但是它忽隐忽现，所以我就不停的扩大范围搜索，搜索就扩大范围搜索搜索，就正正好好搜索到了敌方电台是吗？我刚才看你听的还是很入神的。上班时间是让你们真听共党秘密电台信号。是让你在这里接受吃花的吗？您
您这么说，就有点严重了。我这纯粹是挑作品了。党国是怎么教育你的呢？你就是这样为党国工作的吗？西风烈，长空燕叫双晨月，马蹄声脆，喇叭声夜，雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，从头越，苍山如海，残阳如雪。你写的？嗯，不是。谁写的？不赖。今天刚到重庆的那位写的。你跟我来一趟。你知不知道你的行为是非常危险的？诗词是诗词，政治是政治。我不明白，我抄抄诗词有什么可危险的？欣赏毛泽东诗词，并且认同他的言论，久而久之，你不怕被洗脑吗？你是不是忘了《监听工作条例》？你是更忘了党国是怎么培养你的？你是不是想加入共产党啊？老大，这东西怎么会在您手里啊？我倒是想看看，是什么赤色的东西让你这么着迷。在我党的一切实际工作中，凡属正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。你开始学习马克思主义了，这就是你对马克思主义的认识论。我真的不是什么赤色分子，我就是分析研究一下他们的理论，这也是为了更好的监听啊。督察处冯科长吗？派两个兄弟来我这儿一趟，我这儿有疑似赤化分子，需要你们审查一下。现在。你要是有什么话，就跟督察处的人说吧，他们会给你个公正的说法。你要是真有能耐说服他们，并且让他们相信你不是赤化分子，那你就真的太幸运了。但是，要是我知道一些情况的话，我让你吃不了兜着走。进。请吧。在军统待了这么久，我想你应该知道，咱们军统的纪律，老老实实的交代，或许呢，还能免受一些皮肉之苦。我是为了更好的了解他们的理论，才学习研究他们的文章。如果连他们的理论我们都不弄不懂的话，我们怎么从他们的电报和广播中获取我们想要得到的情报？我看不给你用刑，你是不会说话。急什么？急什么？冯科长，用什么刑？你研究这些共党的言论，就能得到我们要的情报吗？我看，你应该不是。偶尔听听吧，你是专门的在收听研究吧，长官，我是已经有点强迫症，所以一有机会啊就想去听，听到了就想仔细去分析。这共产党人把我们研究的这么透彻，我们却把他们的言论视为洪水猛兽，连研究都不能研究了，那怎么做到知己知彼啊？看来你想的还挺长远啊，我就是真的想把他们搞。明白了，所以才无意中在这个监听本上啊记录了这么多。我觉得啊，只有懂了他们的理论，才能更好的研究他们。
只有彻底了解了他们，才能在情报工作方面得到更大的进展，从而研究出敌人的特点和我们的对策。啊郡国定远将军家的公子吗？你说给一个中介之后搞出一点什么吃花的事来，这也说不过去吧？这个新国宽也真是的，胡闹！新科长这人把你了解，他就认死理儿不容忍。要是能给他换一个更合适的岗位，我相信他还是能能为党国尽职尽忠的。这个年轻人啊，读书读的有点书呆子气，可以理解。这样，把他调到省都组，那个地方有他读的。出去，出去，都出去。军统下设特种政治问题研究所，是专门针对中共研究和活动的机构。而赵云飞将调任的审读组，就是负责搜集整理各种报纸杂志、进步刊物，以便掌握中共及其他党派动态的调查部门。随着行动部门的反共活动愈演愈烈，审读组的作用形同虚设，已经是军统内部的冷衙门了。云飞。人长得很怂，名字也好听。去哪儿了？不过呢，这看样子也是个正好，你呀、啊，不跟你两个差。坐这里吧。嗯、啊，行行，谢谢。这是我的，离你很近了。是是挺近的。云飞，你有什么不懂的可以问我啊？对了，是哪里人啊？听你口音，很像江浙一带的，能想开你。我老家是无锡的。差不多的啦，无锡跟上海离得很近的啦，咱俩也算半个老乡了。对对对，半个老乡。以后下班去不去跳舞啦？我找我家很嗲的舞厅。嗯，我这第一天来不方便嘛。这个交给你了。中国共产党人究竟是什么样的人？他们的领导人是谁？他们是不是对于一种理想、一种意识形态、一种学说，抱着热烈信仰的受过教育的人？当初埃德加·斯诺在《西行漫记》里提出的问题，此刻的赵云飞，在字里行间，寻找着答案。别美了！这是一只手掐住对方的喉咙，暗中拳打脚踢，表面上笑着喊着团结团结。战争的活可不是好玩的，玩不好。
是要自焚的。这是，这是我们沈都组组长，他是我们组长，陈组长，新来的吧？啊，会开声吗？会啊，帮我个忙，帮什么忙？不是，哎，你你先把手松开，好不好？你要去哪儿，你可以直接跟我说，我跟你去就完了，组长。